。雷总，什么事儿？没事就不能跟彼得总聊聊了吗？当初我辛辛苦苦给你泡了那么多四个烂汁，你都当看不见，怎么，雷总现在终于想通了？想通了呀。领带歪了，可以吗？嗯。丽丽，这条领带。真心是过时了，但是戴在你身上，却显得那么的像得一张。你什么意思啊，陈朝生？你还真是我职场和情感的坏导师，步步引领，从不缺席。但是我还是想提醒你，你有多了解我，我就有多了解你。好了，怎么放完这几张照片，突然有点内疚呢？怎么了？你说，万一他老婆是个好人，特别注重家庭，只不过嫁了一个烂人，那平白无故被卷进这些事情来，岂不是很可怜？不可能，他不是平白无故被卷进来的。当他为陈彼得打开方便之门，从而影响木兰说的发展进程开始，他就已经在里边了。雪崩来临时，没有一片雪花是无辜的。你讲这话，好不像你啊。那像谁？不知道，像秦总监，反正不像今天。行吧，反正农夫与蛇的故事一次也就够了。如果雷总是那种相信人性本善的傻白甜，也不值得我们跟了。我现在啊，终于顺理成章的当了一次狗仔。你是不是对我有意见？没有，我对你有意思。<笑>走吧。你先走吧。你呢？我留下来关灯。是因为我怕黑吗？不是，是因为我。不喜欢跟女生摸黑走夜路。哦，行，那我门口等你。项目流程：第一，深入交流，和对方有效的沟通，及时的反馈，即使出了问题，也能及时。您先接。啊，不用，没事儿。即使出了问题，也能及时找到解决问题的办法。第二，分担风险，在节目合作。不好意思，啊，我就是觉得现在可以回家守着老婆吃晚饭的男人，真是太少见了，好羡慕，是不是？啊，我们继续啊，在项目合作的时候，彼此双方考虑风险问题，眼光放长远，这会使双方减少很多不必要的麻烦。第三，建立关系。呃，不好意思，把手机关了。没关系，我看今天不要继续了。秦总等着你回家吃饭。陆总，对不起，没有什么好对不起的。家里的事要先解决，一心二用。什么事情都做不好。今天到此为止，我们散会，明天再说。陆总，我看您今天是逃不过这夫人的夺命连环 call 了，要不还是早点回家吧，陪夫人老丈人一块吃饭也是正事儿。别到时候等不及了，我们可就负担不起了。